Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini di Pantai Cirebon Dekat dengan Pelabuhan Caruban Sekarang Pelabuhan Pelindo Itu ada sebuah situs Situs yang sangat bersejarah Ya kita lihat dulu ini daerahnya Ini tuh Jalan Pamujudan Pamujudan Kota Cirebon Jalannya tidak begitu besar Dan juga tidak begitu ramai Dan tidak begitu panjang Dan jalan ini letaknya Di belakang Bank Syariah Indonesia Dan ada sebuah lembaga pendidikan Santa Maria Nah ini jalannya ada situs apa Min ya kita lihat aja ini masuk nih gangnya ke gang namanya gang pamujudan ada pamujudan 1 2 ini eh, nampaknya ini karena di posisi depan ini pamujudan 1 ini perumahnya sangat padat kecil mungil gangnya juga seperti gang kelinci Ya, ukuran rumahnya juga nampaknya nggak terlalu besar. Ada dua kali empat, tiga kali empat gitu, atau empat kali empat, sangat kecil. Dan status tanahnya nampaknya ini kurang jelas. Ini apakah tanah milik sendiri atau tanah milik situs? Jadi, suasananya sangat padat dan cenderung kumuh terutama di makamnya bahkan ada beberapa rumah yang sudah tidak berpenghuni dan ambruk nah kita lihat ini masuk ke gangnya ini gang pamujudan satu nah ada plangnya tuh apa tuh situs makam nyi gede lara panas nah jadi situsnya tuh nyi gede lara panas nah ini makamnya kita lihat tuh anak sedang ya Allah itu lagi bermain-main di batu nisan itu nah ini jumlahnya diperkirakan eh, sekitar 22 lah atau 28 makam dengan berbagai macam jenis dan ukuran ini makam siapa ya makam nyimas eh, gede itu Lara panas, tapi min yang di Gunung Jati kan itu makam Nyimas Gede Lara panas, yaitu jadi nampaknya ini adalah makam dari keluarganya, keluarga dari Nyi Gede Lara panas, bapaknya tuh Datu Isa yang berasal dari Malaka, kemudian e, ibunya itu Nyimas Amina, dan kita lihat ini makamnya. Tadinya berdasarkan formasi dari juru kuncinya makamnya itu jumlahnya 32. Tapi ada tiga di tempat lain terus ada satu. Nah yang tiga dan satu itu sudah nggak kelihatan. Kayaknya sudah digusur dan jadikan tempat e, tinggal jadi rumah. Nah itu kondisinya sungguh sangat memprihatinkan. Nasibnya hampir sama mirip dengan makam Ki Gede Pekiringan yang ada di belakang pasar Balong. Nah, itu juga sangat memprihatinkan. Ya. Dikepung oleh perumahan penduduk, kemudian dihimpit oleh mall. Nah, kalau ini dikepung oleh perumahan tak jelas statusnya. Jadi namanya ini rumah-rumah penduduk yang emang masih Uh, ilegal lah gitu status kepemilikan tanahnya dan tidak menutup kemungkinan ini tanah dari situs Nyi Gede Lara Panas ini lokasinya ada di Jalan Pamujudan kota Cirebon dekat dengan Jalan Bahagia juga dekat dengan Jalan Sisinga Manga Raja nah Makam Ki Gede Lara Panas ini uh, itu sebenarnya kalau berdasarkan data yang ada dan pernah mimin berkunjung ke uh, kompleks Makam Gunung Jati ada di Gunung Jati. 
Jadi seperti kita ketahui Nyi Gede Lara Panas itu adalah istri dari Pangeran Jakatawa putranya Syekh Kuro dari Kerawang. Jadi masa kehidupannya ada di abad sekitar 14 sampai 15 sebelum era Sunan Gunung Jati dan juga sebelum era Walang Sungsang. Jadi masuk di era eh, Syekh Kuro, kemudian eh, Syekh Bento, terus eh, juga eh, itu raja dari kerajaan Singapura yaitu Ki Gedeng Tapa. Jadi sudah cukup tua itu. Jadi masuk ke Indonesia itu bersama dengan rombongan dari Laksamana Ching Ho. Nah, ini kan e, menikah gitu, karena Nyi Gede Lara Panas itu namanya Lara Panas. Aslinya itu Lara Panas itu. Kenapa namanya Lara Panas? Bukan berarti sakit panas, bukan. Jadi ini benar-benar e, istilahnya radar alami dan menunjukkan bahwa beliau itu adalah e, seorang putri yang sangat soleha. Kenapa? Jadi apabila ada cowok atau seorang pangeran, ya, kemudian bukan muhrimnya, itu hawanya tuh panas. Bukan tubuhnya lara panasnya panas, tapi hawa di antara laki-laki dan e, nyirara panas itu panas sehingga akhirnya laki-laki nggak bisa mendekati itu walaupun sekedar untuk ngobrol ya sehingga akhirnya jodohnya agak susah agak lama sehingga akhirnya ibundanya yaitu Nyimas Aminah memohon bantuan kepada saudaranya agar mencarikan jodoh itu karena itu setiap datang laki-laki yang berniat ingin meminangnya perkenalan aja dulu itu langsung udaranya itu panas jadi ya udah cowoknya nggak jadi panas lagi panas makanya namanya tuh rara panas tapi orang akhirnya menyebutkannya dikenal dengan nama lara panas jadi kalau ada barangkali sementara orang yang mengatakan di gunung e, jati itu ini adalah orang yang e, bisa menyembuhkan kalau sakit panas bahkan ada yang e, mengidentifikasi bahwa itu tuh pangeran laki-laki itu bukan itu adalah perempuan perempuan cantik dan solehah yang kalau didekati oleh cowok bukan mukrimnya itu suasana di sekitarnya itu terasa panas dan akhirnya e, ibundanya namanya juga seorang ibu anak gadisnya belum punya suami sudah umurnya cukup dewasa kan pusing itu sama aja dengan e, Nyimas Gandasari kan udah dewasa sibuk perang pusing ini pun sama ibunda dari e, Lara Panas sehingga akhirnya minta bantuan sama saudaranya untuk mencarikan jodoh kemudian berdasarkan atau istilahnya petunjuk dari eyangnya bahwa nggak usah dicarikan katanya jodohnya nanti jodoh Lara Panas itu datang sendiri gitu katanya waduh tinggal sekarang sih berdoa ikhlas mudah-mudahan jodoh yang datang adalah jodoh yang terbaik sehingga akhirnya diturutilah ya berdoa mohon kepada Allah termasuk nyilaras panasnya juga istilahnya supaya bisa istilahnya menjalani kehidupan berumah tangga dan ternyata betul apa yang disampaikan oleh saudara dari E, Nyimas Aminah dan bapaknya yaitu Datuk e, Isa datang jodohnya jadi nggak diundang nggak apa tuh datang sendiri jantan kan kalau pesatria zaman dulu datang gitu kan nggak ketemu di mall atau nggak ketemu di jalan jadi bener-bener face to face datang gentle dan siapa yang datang ternyata yang datang tuh Jakatawa populernya sebenarnya aslinya tuh Jakatakwa putra kesayangan dari Syekh Kuro bukan putra biologis tapi santri kesayangan karena begitu sayangnya sehingga dianggap anak nah akhirnya ya Nyi Gede Lara Panas menikah dengan Jakatawa dan setelah menikah beliau sempat e, istilahnya ke negeri asal dari bapaknya berkunjung ke Malaka kemudian balik lagi ke e, Cirebon karena memang istilahnya Jakatawa buat punya tugas yang mulia dari Syekh Kuro akhirnya bersama Syekh Bentong itu 
bersama dengan Sunan Gunung Jati generasi berikutnya itu keliling ya menyebarkan agama Islam diantaranya Syekh Pentong dan Jakatawa juga sempat ke Gersik kemudian juga ke Demak dan salah satu petilasannya karena begitu mesranya begitu akrabnya sebagai dua sahabat yang sangat uh, karib ya itu petilasannya ada di desa Pasidangan perbatasan antara kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon di situ ada petilasan Syekh Pentong dan Jakatawa ada dua makam nampaknya ini adalah senjata atau peralatan dakwah kemudian juga ada musola itu jadi petilasnya di situ nah kalau makamnya itu ada di Astana Gunung Jati posisinya ada di bawah daripada makam Syekh Datul Kafi jadi di situ makam Syekh Pentong kemudian Jakatawa dan istrinya Nyimas Lara Panas di sebelahnya dekat dengan sumur Jalatunda dan juga dekat dengan makam yang baru direnovasi yaitu makam pemeluk sekaligus penyebar agama Islam pertama dari e, Tatar Sunda yaitu Brata Legawo ya yang merupakan e, keturunan dari e, kerajaan Galuh itulah tentang situs e, Nyi Gede Lara Panas yang ada di Pamujudan mudah-mudahan mendapat perhatian dari masyarakat juga dari pemerintah tapi nampaknya peran e, masyarakat ini diperlukan karena situs-situs yang jemput gini pemerintah nampaknya nggak itu nggak melirik atau nggak tahu atau nggak peduli jadi peran serta dari masyarakat terutama keturunan dan e, istilahnya lah, sahabat serta korib dari Yigedi Laras mudah-mudahan ini peduli sehingga situsnya bisa terselamatkan kalau tidak nampaknya ini akan hilang, ini akan digusur oleh ya pemukiman atau perumahan-perumahan penduduk yang memang e, tidak jelas statusnya. Itulah kurang lebihnya tentang situs Nyi Gede Lara Panas yang ada di Pamujudan, Kota Cirebon. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.